നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് നോ സൂണർ ദാൻ ഹാർട്ട് ലീവൻ സ്കേസ് ലീവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നോ സൂണർ വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോ സൂണർ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ദാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം നോ സൂണർ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ദാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ആദ്യം എത്തി ഓഫീസിൽ എത്തി എന്നുള്ള ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് അതാണ് ആദ്യം നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ അടുത്ത ആക്ഷനും നടന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോ സൂണർ ദാൻ നോ സൂണറിൻ്റെ കൂടെ ദാൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക നോ സൂണർ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ആദ്യം നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് എന്നുള്ളതിനെ വെർബും സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തത് ഡിഡ് ഐ റീച്ച് അതിന് ഐ റീച്ച്ഡ് എന്ന് എഴുതരുത് ഡിഡ് ഐ റീച്ച് നോ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഇത് മീനിങ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നോ സൂണർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഹാർട്ട്ലി സ്കേസ് ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് കൺവേ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെർബ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എഴുതണം നോ സൂണർ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ദാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് എഴുതുക ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് അറ്റ് വൺസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോ സൂണർ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ഐ റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് എന്നാക്കുക ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ദാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദാൻ ദ ട്രെയിൻ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതും ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ കേം ഇത് അറ്റ് വൺസ് ദ ട്രെയിൻ കേം ഇത് ഇതാണ് ആ ഇൻസിഡൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദൻ ദ ട്രെയിൻ കേം ഇനി ഇന്നെ തന്നെ നോ സൂണർ ഡിഡ് ഐ അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദൻ ദ ട്രെയിൻ കേം അങ്ങനെയും പറയാം അവിടെ ഡിഡ് ഐ അറൈവ് എന്നും ഹാഡ് ഐ അറൈവ്ഡ് ഏതായാലും ഈ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വി ഹേർഡ് ദ നോയ്സ് അറ്റ് വൺസ് വി റഷ് ടു ദ സ്പോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വി ഹേർഡ് ദ നോയ്സ് അറ്റ് വൺസ് വി റഷ് ടു ദ സ്പോട്ട് എന്നുള്ള നോ സൂണർ ഹാഡ് വി ഹേർഡ് ദ നോയ്സ് ദാൻ വി റഷ് ടു ദ സ്പോട്ട് നോ സൂണർ ഹാഡ് വി ഹേർഡ് ദ നോയ്സ് ദാൻ വി റഷ് ടു ദ സ്പോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ സൂണർ ഡിഡ് വി ഹിയർ ദ നോയ്സ് ദാൻ വി റഷ് ടു ദ സ്പോട്ട് അതും അതും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്നതിന് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് നോ സൂണർ ഹാഡ് വി ജസ്റ്റ് ആ നോയ്സ് കേട്ടതും അപ്പോൾ തന്നെ ഓടി ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയി ഇനി ഹാർട്ട്ലി വെൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാർട്ട്ലി വരുമ്പോൾ വെൻ ആണ് സ്കൈസ്ലിയുടെ കൂടെ വെൻ ആണ് ഹാർട്ട്ലി ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ ഇവിടെ പാസ് പെർഫെക്റ്റും സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് എത്തി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ വിട്ടുപോയി ഹാർട്ട്ലി ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ റീസ് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ കേം എത്തിയ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ അവിടെ ഉള്ളൂ സ്കേസ്ലി ഹാഡ് ഐ റീസ് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ അറിയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ ഐ ഹാഡ് റീസ്ഡ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഹാഡ് ഐ റീസ്ഡ് അതുപോലെ ആ സബ്ജക്റ്റും ആ വേർബും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഹാഡ് ഐ റീസ്ഡ് എന്ന് അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് റീ റൈറ്റ് ദ റീ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ഹാർട്ട്ലി വെൻ ആൻഡ് സ്കേസ് ലീവൻ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോ സൂണർ ഡിഡ് ദ ടീച്ചർ ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാൻ ഹി ഗേവ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതും അയാൾ കറക്റ്റ് ഉത
അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സി